Hello students, in this third module of structure of atoms, today we are going to discuss about the problems which are related to the mass to charge ratio. Okay, if you remember, J.J. Thompson made an experiment kiya tha, and that was cathode ray tube experiment. In that, he had something called as mass to charge ratio and that ratio was 1.758 into 10 raised to 8 or yeah, 10 raised to 11 coulomb per kg okay so we are just going to discuss about problems which are related to charge to mass ratios okay let's not waste any time and let's start off with the module okay let's see the very first question for you the mass to charge ratio mind it over here many push him mass to charge ratio so the mass to charge ratio for a positive is 1.97 into 10 raised to minus 7 kg per coulomb Find out the mass of A. That's the question. Okay, let's see. Achha, solution dekhte hai. Given kya kya? The very first thing that is given and the only thing which is given rather is mass to charge ratio. Okay, Achha, kitna diya mass to charge ratio? It's given out to be 1.97 into 10 raised to minus 7 kg per coulomb. Okay, now what we know the current compound or the current species that we are discussing about is A with one positive charge. And one positive charge means charge of one proton. Correct. Okay, here, let's suppose if I had given you A2 plus. Okay. So, how many protons ka charge here? Sir, here are two protons ka charge here. Okay. Similarly, if I would have given you, let's say, A minus. Okay. Then, how many electrons ka charge here? So, sir, one electron ka charge here. Okay. But then, the part to understand, over here, na, electron ka charge we have positive hi lete. So, why positive lete? Because mass can na, not be negative. Okay, mass tumhara negative nahi ho sakta. And therefore, whenever you are talking about charge of electrons or charge of proton, we neglect the sign over here. Okay, here we sign ka consideration nahi karte. Okay, chalo. So, right now, what is given in our problem is we are talking about A with one positive charge, that means one proton. Okay, so what is the charge of one proton? Then we know it is 1.6 into 10 raised to minus 19. So, hum log ne kya kya? we have just plugged in the values. Let's check. We have said mass upon 1.6 into 10 raised to minus 19 is equal to 1.97 into 10 raised to minus 7. Now, agar tum dono ko multiply karte, let's see. Therefore, mass is equal to 1.97 into 1.6 into 10 raised to minus 26 and the answer over here comes out to be mass equals to 3.15 into 10 raised to minus 26 kgs. I hope this problem is understood clearly. Okay. Bas dhyan mein rakhne wali ek hi cheez hai. A positive tha. Is liye hum log ne ek hi proton ka charge diya. Agar yehi A2 plus hota to into 2 karte. 3 plus hota to into 3 karte and something like this. That's it. Nothing more complications in this type of problems. Okay. Chalo, ek or type ka problem dekhte hai. Now, this problem is actually very interesting and aise type ke problems entrance mein bohat aate hai. Check karte hai. Okay. Now, the second problem that we would start off is find the E by M ratio of proton and electron. Okay. So, check karte hai. Solution kya hai? Achha, sabse pehle poochha kya hai? Wo understand karte We have been asked about E by M ratio of proton divided by E by M ratio of electron. Thik hai? Sabse pehle, if you now rearrange this equation, can I say E by M of proton into M by E of electron? Correct. Now, again, as said in the first problem, yeah, as said in the earlier problem, over here, hum log charge consider nahi karte. So, can I say simply the charge of proton and charge of electron would balance out each other. Yeah, would cancel each other. And therefore, what we can say is over here that we can simply cancel out the charge of protons and charge of electron. Achha, agar proton and electron ka charge cancel kar diya, to tumhare paas bache ka kya? Can I say you would be just remaining with mass of electron upon mass of proton? Am I right? Achha, if you remember, the second lecture or yeah, the second module, tha, usme hum log ne ek important note ki hai after that table. Okay, check karte wo note. Ke. Over there, we said that one proton is equal to the mass of 1837 electrons. Check karo. And therefore, 
अगर ये सही है कैन आई से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट इक्वल टू वन अपॉन वन एट थ्री सेवन एम आई अंडरस्टूड विद दिस ठीक है अच्छा इसको याद रखने का तरीका कैसे तो एक बहुत सिंपल सा काम कर लो देखो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विल आई गेट वन एट थ्री सेवन इन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एट थ्री सेवन इन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन इन टू वन चेक करो एंड येस दिस इज वॉट वी हैव लर्न इन द नोट तो अगर ये तुमको सही मिलता है ना मतलब तुमने जो भी रेशियो लिखा है वो सही लिखा है ओके okay, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए वेदर इट इज वन एट थ्री सेवन अपॉन वन या वन अपॉइंट वन एट थ्री सेवन ये कन्फ्यूजन नहीं हो सकता क्लियर है इतना ओके चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द थर्ड प्रॉब्लम एंड दिस इज काइंड ऑफ एन डिफरेंट प्रॉब्लम ओके नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड प्रॉब्लम द थर्ड प्रॉब्लम से इज नेचुरली अकरिंग बोरॉन कंटेन्स एटी परसेंट ऑफ बी इलेवन न्यूक्लियोइड मास इलेवन पॉइंट जीरो वन एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ अनदर आइसोटोप विच अकाउंट्स टू द टोटल मास टोटल एटोमिक मास ऑफ टेन पॉइंट एट वन वॉट मस्ट बी द न्यूक्लियोइड मास ऑफ द सेकेंड आइसोटो अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज लगेगा मोल कंसेप्ट एंड स्टोशोमेट्री का बट देन ओवर यर आई विल जस्ट गिव यू दी फॉर्मूला ठीक है वॉट इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट डीज कंपाउंड जो फाइंडिंग आउट डीज प्रॉब्लम देन द फॉर्मूला इज परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप इन टू इट्स न्यूक्लियोइड मास प्लस परसेंटेज ऑफ द सेकेंड आइसोटोप इन टू द न्यूक्लियर मास शुड बी इक्वल टू द रिलेटिव एटोमिक मास इफ वी प्लग इन ऑल द वैल्यूज ओवर हियर चेक करो क्या मिलेगा ओके okay. अच्छा सबसे पहले वट इज द फर्स्ट आइसोटोप परसेंटेज एटी परसेंट है सो एटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन टू लेवन पॉइंट जीरो वन बिकॉज लेवन पॉइंट जीरो वन इज द न्यूक्लियर मास सिमिलरली अच्छा सेकेंड परसेंटेज कितना हुआ एटी परसेंट अगर फर्स्ट है तो सेकेंड वुड भी ट्वेंटी सो दिस बिकम्स ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड ये न्यूक्लियर मास यू डोंट नो ना सो लेट्स कीप इट एज एक्स ओके इज इक्वल टू टेन पॉइंट एट वन अब अगर इसको सॉल्व करते हैं वॉट यू गेट इज यू गेट एट पॉइंट एट जीरो एट प्लस जीरो पॉइंट टू इन टू एक्स शुड बी इक्वल टू टेन पॉइंट एट वन एंड सॉल्विंग फर्दर यू वुड सिंपली गेट एक्स इज इक्वल टू टेन पॉइंट जीरो वन That means the nucleoid mass of the second isotope is 10.01. That's all for this module, students. With this, we finish off the problems or the types of problems related to mass-to-charge ratio. Okay? Thank you and keep studying.